Nag-iisip pa rin ba kayo ng luluto yung ulam? Eto, may suggestion ako sa inyo. Pepper pork belly at samahan pa natin yan ng garlicky na java rice. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng pepper pork belly at samahan pa natin yan ng garlicky na java rice. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Sobrang dali lang nitong lutuin, kaya kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to. Mag-isa muna tayo. Nagpapainit lang ako ng mantika dito. At una kong igigisa yung sibuyas. Ang gamit ko dito ay dilaw na sibuyas na chin up ko lang. Pwede kang gumamit gaya ng dati ah, ng kahit anong kulay ng sibuyas. Mapaputi man yan, dilaw na katulad nito o kahit yung red onion. At pwede nyo pang hiwain yan ng mas maliit. Ginigisa ko lang itong sibuyas na mga 1 minute at pagkatapos ay ilalagay na natin itong bawang. Minadali ko na itong bawang kaya bumili na ako ng garlic press para tuloy-tuloy na, no? Pero pwede pa rin natin i-crush itong bawang at hiwain lang ito ng maliliit. Inuuna ko yung sibuyas dahil ayoko maging sobrang garlicky yung lasa nitong ating niluluto. Pero kung gusto ninyo yung umangat yung lasa ng bawang, iuna ninyong igisa yung bawang tapos lutuin lang natin yan hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown bago natin ilagay yung sibuyas. Ngayon naman, eto na yung pork. Pork belly ang gamit natin para sa recipe na to. At pagdating naman sa paghiwa, nasa sa inyo na. So ang ginawa kong paghiwa dito, yung kalahati ng adobo cut para hindi ganun kakapal. At mukhang may challenge tayo dito sa pork. Narinig nyo yun? Medyo hirap ako sa paghiwa eh, although bagong hasa lang tong kutsilyo. Pag ganyan yung mangyayari guys, mukhang ang feeling ko dito yung pork, hindi ganun kabata. Kaya kailangan natin tong pakuluan mamaya ng medyo matagal hanggang sa lumambot. Pero okay lang yan, hindi ang problema. Tara, ituloy na natin yung pagluto. So gaya ng dati, sa usual ng mga pork dishes natin, ginigisa ko lang tong pork belly hanggang sa magiging brown na yung side. Yung tipong light brown lang ha, huwag natin i-brown masyado. Importante dito habang ginigisa, naka-high heat lang tayo, tapos tuloy-tuloy lang yung paghalo. Para nang sa ganun maging pantay yung pagkakaluto ng pork. At yan, okay na to. Yan yung sinasabi kong pagka-light brown na kulay na gusto natin. Ilalagay ko na itong ating nor liquid seasoning at ang gamit ko yung original. Hindi ko sure kung napansin ninyo, no? pero itong ingredient na to nagbibigay talaga ng umami flavor sa dish. Alam niyo yun, yung tipong hindi ninyo makukuha sa ibang mga seasoning. At eto nga, no, naglagay din ako dito ng toyo, pati na rin ng oyster sauce. Haluin lang muna nating mabuti yan. Niluluto ko lang ng mga 1 minute pa para lang masigurado tayo na na-distribute na lahat ng mga ingredients. At pagkatapos niyan, kailangan pa natin itong lutuin hanggang sa lumambot. And guys, base nga dun kanina, no, sa pakiramdam ko habang inihiwa itong pork, mukhang kailangan talaga natin itong lutuin mabuti. Sisiguraduhin ko na lumambot ito ng tuluyan. And guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Para in the future, kung may experience din yung ganitong senaryo, alam nyo na yung gagawin ninyo. So yan, tinakpan ko lang muna itong lutuan at pinabayaan kong kumulo ng mabuti yung liquid. At pagkatapos nito, binabalik ko lang yung takip. Sinay ko lang kasi kaya ako tinanggal, ano? At tinutuloy ko yung pagpapakulo gamit naman yung mahinang apoy hanggang sa tuloy ng lumambot yung pork. Maaring maging matagal yan, maaring more than one hour or so, pero ang importante, slow cook lang tayo, ano? Dahan-dahan lang para unti-unti ding lumalabas yung flavor ng pork. Ngayon naman, habang pinapalambot ko yung pork dun sa kabilang lutuan, eto, magluto muna tayo ng kapares dito. Eto yung tinatawag kong garlicky java rice. Nagpainit lang ako ng mantika, yung nakikita ninyo, yan yung atsuete seeds o anato seeds. So yung init ko dito, yung pinakamahina lang din, tapos ang daling sandali lang, mga isang minuto lang. Ang kailangan lang natin dito ay maipalabas yung kulay galing dito sa anato seeds. Kumbaga, pinapakapit lang natin yung kulay sa mantika. At once na maging pula na nga yung mantika na katulad niyan, sasalain na natin. Yung mantika lang yung gagamitin natin, pwede na natin i-discard itong anato seeds. So sa ngayon guys, ito yung tinatawag natin na anato oil. O yan, di ba? Alam nyo na ngayon kung paano gumawa ng anato oil. Gamit yung anato oil, nakakagawa lang natin. Iinitin ko lang yan at maglalagay ako ng butter. Ito ngayon yung mga gagamitin natin na panggisa sa bawang. Pabayaan lang natin na magmelt itong butter. Eh. Mapapansin niyo habang minimelt yung butter, magiging bubbly yan. Yan kasi yung protein content ng butter na naluluto. Tapos ilagay na natin yung bawang. Ganun ulit, no? 
Nakapress lang ako ng bawang, ginagarlic press ko para mabilisan. Pero importante dito sa bawang, pwede ninyong hiwain ng maliliit. Pero guys, ah, kung tinatamad kayo o wala lang talagang time, pwedeng-pwede ninyong i-crush lang kagad yung bawang sa baygisa. At eto na nga yung kanin. Automatic na sa akin pagdating sa pagluto ng sinangag o ng fried rice na dapat leftover rice yung gamit ko o yung tinatawag natin na kaning lamig o yung bahaw. O yan, alam nyo ba yung bahaw? O yan na yun, ah, kaning lamig yan. At kalahati nga lang muna ng kanin yung nilalagay ko para mabilis lang nating mahalo. At once sa mahalo na nga, yung kalahati nilalagay ko na uli. At guys, nakikita niyo yung ginagawa ko, no? Hinahalo ko yung kanin dyan. So parang hinihiwa ko lang, no? Parang tinutusok-tusok lang. Para sa akin, ito yung pinakamabisang paraan ng paghalo ng kanin instead na parang pinipress natin. Dahil madudurog lang yung kanin dyan, eh. Ayaw naman nating maging moshe yan, di ba? At ngayon, tinitimplaan ko na to. So sinangag ko lang yan ng mga 3 minutes. Tapos tinimplaan ko lang yan. Naglagay lang ako ng asin at ng paminta. At tinutuloy ko lang ang pagsangag dito ng mga another 2 to 3 minutes pa. And after this, okay na to. Ililipat ko lang to sa isang serving plate or sa isang serving bowl. Tapos iset aside muna natin. At yan, ready na tong ating garlicky java rice. Guys, sana subukan nyo tong ating mga recipe. Ha. I-check nyo lang yung description ng video na to. Ilalagay ko yung mga recipe links para makita ninyo kagad. And at this point guys, so yung java rice natin kanina pa naluto yan. Pagdating dito sa pork, dinagdagan ko pa ng tubig yan. Dahil kailangan pa nating pakuluan ng mas matagal para lumambot na ng tulo yan. So guys, nasa mga 1 hour and 15 minutes ko nang pinapakuluan itong pork. At nung tinikman ko nga kanina, malambot na siya. So ibig sabihin, okay na tayo para ilagay yung ibang mga sangkap. Naglalagay ako dito ng asukal. Parang humba lang, di ba? Pero hindi to humba. So yan, pagkalagay ng asukal, konting halo-halo lang. Tapos yan, i-prepare na natin yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung mga bell peppers natin. Kaya pepper pork belly ang tawag natin dyan. Tatlong kulay ang gamit ko. Pula, kulay green o yung luntian, at yung kulay orange. Ano nga ba yung orange sa Tagalog? Ayun, kahil. Yan. At pagkatapos yan guys, yun nga no, hinihiwa lang natin itong bell pepper. Bahala kayo sa paghiwa na gusto ninyo kung saan kayo pinakakomportable. Ang importante, matanggal lang natin yung buto. At once na mangyari ngayon, itong mga bell pepper na to, hinihiwa ko lang into squares. At gagamitin din natin yung pinaghiwa ang dalawang gilid ah, para talagang sulit na sulit. Para walang matapon dito. Pagdating naman doon sa kulay ng bell peppers, o oh, hindi sa pilitan yung paggamit ng tatlo, ah. kahit isang bell pepper na kulay lang ang gamit ninyo, walang problema. Pero I suggest guys na maraming bell pepper ang gamitin ninyo. Kung baga hindi lang isang peraso, mga dalawa o tatlo, good na good tayo dyan. At yun nga, no, pati yung mga gilid, ah, isama rin natin. At paglagay nga ng bell peppers, niluluto ko pa ito ng mga 5 to 7 minutes. Meron kasing masarap na lasa itong bell pepper na unique na unique, di ba? Na nagbibigay ng sarap dito sa dish. O sa kahit anong dish na gamitin natin siya. At medyo nagpapatamis din to. And at this point, luto na nga yung bell pepper. Ito naman, cornstarch lang yan na tubig. Pwede kang gumamit ng potato starch. Ito yung tinatawag ko na slurry. At para saan nga ba yan? Yan yung nagpapalapot dun sa sauce ng dish. Kung makikita ninyo, hindi ganun kasosi itong niluto natin. So, sadya ito on my end, no? Dahil ang gusto ko talaga, parang glaze lang yung dating. Pero kung mahilig kayo sa masabaw na dishes, pwede naman natin itong sabawan ng konti pa eh. Magdagdag lang kayo ng tubig. Kapag lagay ninyo ng slurry dyan, mapapansin ninyo, biglang lalapot na lang yung sauce nyan. Pwedeng pwede nyo pang isabaw sa kanin yun. Tapos, i-adjust na lang natin yung flavor. Katulad nga nito, no? Tinimplang ko na ito ng paminta. Kapag dinamihan ninyo yung tubig, di syempre, no? Medyo magkukulang yung lasa niyan. Pwede kayong magdagdag ng asin dyan or maglagay pa ng extra seasonings na ginamit natin kanina. Tinutuloy ko rin yung pagluto dito ng mga 5 to 7 minutes. Ang gusto ko dito sa bell pepper, meron kasi itong unique na flavor na nagpapasarap sa dish at nagpapatamis pa. So ayan guys, so may extract natin yung natural na lasa ng bell pepper habang niluluto natin ito ng mas matagal. And after this guys, okay na to. Pwedeng-pwede na natin itong iserve. Para sa akin, napansin ko na kapag pinares ko to sa garlic at java rice, mas napapadami yung kain ko. Siguro dahil nga bumabaga yung lasa. Kaya sana guys, subukan nyo din itong pairing na sinasuggest ko. Dahil para sa akin talaga, to be honest, nagustuhan ko to. Sana magustuhan nyo rin. 
So guys, okay na to. Luto na itong ating pepper pork belly. Ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. Tapos, iserve na natin ito. Sigurado, magugusan to ng pamilya. Mapalunch man o dinner. Mga ilang cups ba ng rice ang kaya mo dito? O, ba? Diba? Sarap yan. Eto na guys, ang ating pepper pork belly. At ang kapares niya na garlicky java rice. Bago natin tikman, may tanong lang ako sa inyo. Meron ba kayong maisasuggest na magka-partner na pagkain na paborito ninyo at gusto ninyong i-feature natin next time? Pa-comment naman, subukan natin gawin yan guys para sa inyo. Oh, ready na to. Tara, tikman na natin to. Mmm, ang sarap. Samahan natin ang kanin. Mmm, sakto. Bagay na bagay. Guys, parang ayoko muna magsalita. Sobrang nanamnamin ko muna to. Mmm. Guys, I highly recommend na subukan nyo itong recipe natin. Hindi lang itong pepper pork belly ah, pati na rin yung ating garlicky java rice. Dahil itong combination na to. Mmm. Panalong panalo talaga. Actually guys, hindi ako makatigil eh. Dapat tikim lang no, pero mukhang kumakain na naman ako. Mmm. It's so good. Guys, bagay na bagay ito to make for lunch or for dinner. Lalong-lalo na kapag pagod na yung mga mag-anak natin galing sa skwelahan or sa opisina, kapag sinerve ninyo to sigurado tanggal yung pagod nila. Nakita nyo naman yung ingredient kanina, nasa harap ng video, di ba? Pero yung kompletong recipe natin, lahat ng mga videos na nandito sa ating YouTube channel, ha, makikita ninyo yung mga recipe niyan kapag bumisita kayo sa ating website, panlasangpinoy.com. Makikita ninyo lahat ng mga recipes natin na doon, plus more guys, kaya bisita lang kayo. Sana masubukan nyo itong ating featured recipes ngayong araw na to At balikan nyo ako dito sa video na to para makapag-comment. Let me know kung gano'n nyo ito nagustuhan. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay sa Panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!